Lancé el desarrollo del sistema operativo New en 84, después de anunciar el proyecto en 83. Quería hacer posible usar computadoras en libertad, lo que estaba imposible porque uh, la computadora requiere siempre un sistema operativo, pero en 83 todos los modelos modernos de computadoras venía con sistemas operativos privativos, no había un sistema libre para los modelos de la época, entonces era imposible comprar una computadora nueva y usarla en libertad. Eso fue un desastre. ¿Qué podría hacer para cambiarlo? Vi una, un camino para cambiarlo, Siendo desarrollador de sistemas operativos, tenía la posibilidad de desarrollar un sistema operativo que sea libre. Luego todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Por eso decidí desarrollar New. El nombre se escribe GNU. Es un acrónimo recursivo, significa GNU's not Unix. Pero, y, y en inglés se pronuncia GNU, pero en castellano me han dicho que para ustedes es más fácil pronunciarlo como GNU, como si comenzara por ñ. <coughs> GNU es el único sistema operativo desarrollado por motivos éticos de la libertad. Otros sistemas operativos han sido desarrollados por motivos técnicos o motivos comerciales, pero no New. New ha sido desarrollado para libertar al ciberespacio. Comenzamos el desarrollo de New en 84. En el 91 teníamos listo al nivel básico casi todo el sistema. Faltaba aún un componente importante, el kernel, que suministra los recursos de la máquina a los demás programas. Estábamos en desarrollo de un kernel, pero en 91 el señor Torvalds desarrolló un kernel y lo publicó con el nombre de Linux. En 91 Linux no era libre pero en 92 lo libertó. Luego fue posible usar Linux para llenar el último hueco en el sistema New, haciendo la combinación New con Linux. Por la primera vez fue posible usar una PC en libertad. Entonces, por la primera vez fue posible usar una PC en libertad con el sistema New con Linux. Pero seguro que has oído a muchos llamando este sistema como Linux sin citar el nombre New. Eso es trato no equitable de nosotros. Porque atribuye nuestro trabajo que hemos hecho por la libertad de todos, de ustedes, a otro que no trabaja por la libertad. No escribió Linux para completar el sistema New, para poder tener libertad, no. Desarrolló Linux por su placer, que no es mal, mal, mal motivo. Desarrollando software libre porque es un placer es bueno, pero no es conciencia de los asuntos morales. Entonces, atribuir nuestro sistema al señor Torvalds es olvidar el asunto moral, que es malo para todo el mundo, no solo para nosotros. Entonces, por favor, llama el sistema New con Linux. Danos crédito igual, por favor. Y si otro lo llama Linux y dice, yo uso Linux, o es una distribución de Linux, puedes uh, enseñarle que 
está, se estaba equivocando. Pero en la práctica no siempre es libre. Hay muchas varia, muchos variantes de New con Linux. Se llaman distribuciones. Cada una tiene a su equipo de desarrollo que decide qué programas poner en su distribución y qué programas no. Si ponen programas privativos en la distribución, ya no es un sistema operativo libre, sino solo parcialmente libre. Así no respeta completamente la libertad del usuario. Lo triste es que hay miles de distribuciones no totalmente libres y algunos pocos totalmente libres. Véase gnu.org slash distros para las, la lista de distros libres. La existencia de distros no libres daña a la comunidad de dos maneras. Primero, si instalas una distro privativo en tu computadora, no llegas a la libertad. Normalmente es mayormente libre, entonces es un gran avance comparado con usar Windows o MacOS o, u otro sistema operativo privativo. Pero no llegas totalmente a la libertad, paras sin llegar. Pero lo peor es que la mayoría no lo saben. No saben que queda algo por hacer para llegar a la libertad. No piensa en la libertad normalmente. Porque otra cosa que las distros no libres hacen es olvidar el asunto de la libertad. Visto que han decidido no llevar a los usuarios a la libertad, prefieren olvidar esa falla. Por ejemplo, Ubuntu es una distribución muy conocida, no libre. Y los desarrolladores de Ubuntu, ¿qué dicen? Podrían decir, mereces libertad en tu informática, pero no te la ofrecemos. Pero eso sería autocrítica, no lo dicen, sino intentamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario. Entonces, ¿cómo, sea, ¿cómo aprendes los valores a los demás? Con incorporando los valores en tus palabras y tus actos. Las palabras y los actos de Ubuntu incorporan únicamente valores superficiales de comodidad. Pero da igual con miles de otras distribuciones. Y tiene un efecto importante de uh, desanimar la atención a la libertad en nuestra comunidad. ¿Cuántos aquí son programadores? ¿Cuántos no son programadores? Uh, no hablaré aquí entonces de cómo usar las licencias libres. Hay muchas cosas por tratar. Uh, hay que notar que es la licencia que hace libre el programa. Sin licencia, el programa automáticamente, por defecto, no es libre, porque por defecto la ley de derecho de autor lo hace privativo. Para que sea libre hace falta una licencia. Poner la licencia es un acto legal hecho por los tenedores del derecho del código y ese acto lo hace libre. Es importante elegir bien la licencia. Hay licencias débiles que dicen más o menos, haz lo que quieras con este código. Es, y eso lo hace software libre, pero no de la manera me, de la mejor manera, porque permite demasiado, permite hasta que una empresa convierta todo el código en software privativo. Apache es un programa libre con muchos usuarios bajo una licencia débil. IBM hace años tomó el código de Apache haciendo 
su versión privativa de Apache. Los usuarios de esta versión tienen el código de Apache, la comodidad de Apache, pero no tienen la libertad. Para evitar este problema, porque ya había visto otro ejemplo, en 85 había visto otro ejemplo de este problema, inventé una manera de evitarlo, se llama el izquierdo de autor, en inglés copyleft, en castellano izquierdo de autor. Es la idea de poner condiciones sobre la manera de distribución de copias. Uh, por supuesto, para hacer libre el programa, tiene que otorgar las libertades 2 y 3 de redistribuir copias sin o con cambios. Pero y, la condición dice que cuando redistribuyas una copia, tienes que uh, hacerlo bajo la misma licencia y con código fuente. Y, algunos detalles más. Pero el punto es que los usuarios siguientes tengan las mismas libertades que tú. Entonces prohíbe al intermediario que tome todo el código para un programa privativo. Tiene que respetar las libertades a los usuarios siguientes. Y el resultado frecuentemente es que las mismas empresas colaboren con los desarrolladores de la versión libre. Cuando usas la GPL de New, tienes que elegir las versiones. Es muy importante decir en la noticia de licencia, este código puede ser distribuido bajo versión 3 o posterior de la GPL de New. Así, cuando algún día publica, publicamos una versión 4, o si hace falta en en 10 años o lo que sea, tu programa podrá actualizarse de licencia a la versión 4. Si pones hoy en día solo versión 3, cuando haya la versión 4, tu programa no podrá actualizarse. En 10 años tendrá quizás 100 contribuyentes y cambiar la versión requeriría la autorización de todos los 100, pero uh, 20 habrán desaparecido y 5 estarán muertos y será imposible. Teóricamente posible, pero prácticamente imposible. Si has instalado únicamente software libre en tu computadora, hay todavía el peligro de ejecutar programas privativos si llegan en páginas web. Muchos sitios web ponen programas en sus páginas. Estos programas uh, pueden ser libres o privativos, como cualquier programa. Si lleva una licencia libre y viene con código fuente, es software libre. Pero... No queremos ejecutar programas privativos. Entonces, hemos desarrollado LibreJS, un añadido para Firefox que analiza los programas en las páginas para determinar cuáles son o triviales o libres. Y eso permite ejecutarse. Pero los programas no, ni li, libres ni triviales, LibreJS bloquea. También busca en las páginas del sitio cómo y dónde quejarte a la gestión. Y la queja que debes enviar es, no puedo usar su sitio porque me, ha, me exige ejecutar programas privativos en JavaScript, pero no ejecuto programas privativos. Por favor, corrigen su, corrijan su sitio. Con la ayuda de LibreJS, puedes enviar la queja en un minuto. En 10 minutos diarios, puedes quejarte a 10 sitios. Eso es una contribución. Hay otra manera de perder el control de tu informática. Es el software como servicio. 
o el software como ser vicio. Se trata de confiar tu informática al cerebro de otro. Así él tiene el control de tu informática y tú no. Es inevitable. Si es su servidor que hace tu actividad informática, él tiene el control de tu actividad informática. Pero mereces tú el control de tu actividad informática. Entonces, confiar tu actividad per, uh, al servidor de otro es el equivalente de, usa, de hacerlo con un programa privativo. Ambas cosas te privan de tu control de tu actividad informática, son igualmente malos, pero por dos mecanismos diferentes. Pero es peor aún. Uh, como he dicho, muchos programas privativos, pero quizás no todos, espían transmitiendo datos al servidor de alguien. Pero para usar el software como servicio, tienes que transmitir todos los datos pertinentes al servidor. También otros datos personales que el servidor te pida. Entonces, resulta igual, el servidor queda con tus datos. Pero es peor aún. Como he dicho, unos programas privativos tienen puertas traseras universales por las cuales alguien puede cambiar cómo se hace la informática del usuario sin pedirle permiso de cambiarlo. Con el software como servicio, el dueño del servidor en cualquier momento puede instalar otros programas para hacer diferentemente la informática de los usuarios sin pedirles permiso de cambiarlo. Es la misma injusticia. Hay que aclarar, el hecho de que el dueño del servidor puede instalar otros programas en su servidor no es injusto, es correcto, porque él debe tener el control de su computadora. El mal entra porque su computadora no hace su informática, sino la informática de otros usuarios. Eso le da poder sobre los otros que no debería tener. Para evitar esa injusticia, hace falta evitar el software como servicio. Un obstáculo importante al software libre, al movimiento software libre, es el término código abierto. Es otro nombre para el software libre. Pero fue inventado para esconder nuestro movimiento libertario para hablar de los mismos programas sin citar ideas éticas, como si fuera únicamente un asunto práctico de comodidad. Inventaron ese término en 98, un término que ni siquiera alude a la libertad. Con su nuevo término construyeron otro discurso basado únicamente en valores de comodidad. No hablan nunca de uh, justicia ni injusticia. Por ejemplo, decimos que si desarrollas y distribuyes un programa, tienes el, uh, el deber moral de respetar la libertad de los usuarios para cambiarlo y redistribuirlo, pero ellos no. Ellos dicen, si desarrollas y, distribu y distribuyes un programa, por favor considera si es de tu interés práctico permitir que los usuarios cambien y redistribuyan el programa, porque así podrían ofrecerte beneficios prácticos como mejorar la calidad del código. No hablan de un asunto más profundo que la calidad del código. Es su meta evitar los asuntos más profundos. Eso fue el motivo para todo esto, para poder hablar de los mismos programas sin plantear los asuntos importantes de ética. Porque querían 
a, a traer el apoyo de, los, de las empresas, de los ejecutivos, es decir, de los avaricios, y pensaban, quizás correctamente, que los ejecutivos rechazarían completamente la idea de tener el deber de tratar éticamente a sus clientes. Pero, y así ganaron más apoyo de las empresas, pero el problema es que así también uh, escondían el punto, el objetivo es ser libres, pero si no hablamos de la libertad, no educaremos a los demás a valorar la libertad. Y este es el daño que nuestra comunidad ha sufrido desde 98 cuando inventaron ese término código abierto. Porque la mayoría de la comunidad estaba de su lado y comenzar, comenzó rápidamente a decir código abierto. Casi todas las empresas comenzaron a decir código abierto. Los periodistas y los políticos mayormente comenzar, uh, comenzaron a decir código abierto y no se oía nunca más de la libertad. Entonces, ¿cómo pueden aprender, uh, cómo pueden saber de la existencia de este asunto de su libertad? Todos los principiantes suelen encontrar únicamente el discurso de código abierto. Entonces, para llegar algún día a la liberación del ciberespacio, tenemos que mantener la conciencia de del objetivo. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de difundir la idea del software libre. Y es mi actividad principal desde entonces. Pero es muy difícil. La mayoría de los usuarios que conocen mi nombre, que conocen mi nombre, parece solo conocer código abierto. Me hablan, me envían mensajes en nombre del código abierto, suponiendo que esté del mismo lado. Tengo que contestar, pero uh, no puedo contestar su pregunta porque lo, la ha formulado en términos de código abierto, que es el eslogan de rechazar mis valores. Uh, tengo primero que explicar este punto, luego puede formular de nuevo su pregunta. Pero hasta he visto artículos que me llamaron el padre del código abierto. ¿Qué voy a hacer? Envío una carta a la redacción diciendo, si soy el padre del código abierto, como ustedes han dicho, fue concebido con la inseminación artificial, usando semen robado, sin mi consentimiento. Luego presento el nombre y las ideas del software libre. Este es el punto serio de la carta, pero me gusta comenzar con un chiste. Hago todo lo posible para concientizar a gente de que hay algo en juego más importante que la comodidad que la calidad del código, que merece su atención, pero ni, no puedo hacer bastante yo, necesito tu ayuda. Cada vez que hablas de este asunto, puedes decir o oh, código abierto, o oh, software libre, o oh, alguna mezcla como floss. Si dices código abierto, apoyas la otra filosofía. Si dices software libre, apoyas nuestro movimiento. Si dices floss, uh, adoptas una postura neutral entre los dos. Si dices FOSS, apoyas un poco más código abierto que software libre. 
es tu elección, pero si estás de acuerdo con nuestras ideas de libertad, por favor, muéstralo al público. Y la manera de decirlo es decir, solo software libre. Es lo que hago yo. Nunca uso el término código abierto. Cito el término para explicar por qué no estoy de acuerdo con código abierto. Porque apoyo yo el software libre. Tú puedes hacer igual. Y eso es un apoyo importante. Las escuelas deben enseñar únicamente software libre. Y cuando digo escuelas, se trata de todos los niveles del jardín de niños a la universidad y también la educación para adultos. Todos los niveles deberían enseñar únicamente software libre. Y cuando digo enseñar, no se limita a la instrucción formal, sino que se trata de cualquier cosa que la escuela haga que lleve a estudiantes a usar un programa. Ese programa debería ser libre. Pero o oh, si es varios programas en combinación, todos deberían ser libres. Porque llevar a gente a usar un programa privativo es sembrar dependencia en el futuro del país. Es como enseñar a usar drogas adictivas como el tabaco. No se debe. La escuela no debe hacerlo porque tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos, de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados a usar software libre, listos para participar en una tal sociedad. Enseñar un programa privativo va en contra de la misión de la educación y no se debe. Pero esta política no debería ser misteriosa, impuesta desde arriba. La clase debe enseñar los motivos cívicos para esta política. ¿Por qué hace falta enseñar únicamente software libre a pesar de cualquier presión práctica para actuar mal. Solo un, una razón moral es bastante fuerte para resistir una presión práctica. Pero hay también la educación moral en la ciudadanía. El, la necesidad de, o de, de socializar a los niños de inculcar el hábito de ayudar a los demás. Entonces, cada clase debe tener la regla siguiente. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase, los que quieran copias, incluso con su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase de no ser para la retroingeniería. Pero, la escuela tiene que dar el buen ejemplo, tiene que llevar, tiene que traer únicamente software libre a la clase con su código fuente y dar copias a todos los que quieran copias. Pero hay también la educación de los programadores. Cada programa incorpora conocimientos. Si es privativo, esconde sus conocimientos de los estudiantes. Actúa en contra de la educación, entonces no debería ser tolerado en una escuela excepto para la retroingeniería. Pero si es libre, ofrece sus conocimientos a los estudiantes. Es apoyador, es conforme con el espíritu de la educación. Eso es el software que la escuela debe usar. Incluso esta universidad. Y como 
se aprende a escribir bien el código con leer mucho código y escri escribir mucho código. ¿Cómo aprender a escribir bien el código para programas grandes? Hay que leer mucho código de programas grandes, pero solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de programas grandes que se usan. Luego hay que escribir mucho código de programas grandes, pero siendo principiante, no sabes escribir bien un programa grande nuevo desde cero. Tienes que es comenzar escribiendo código, es decir, cambios, para programas grandes existentes, pero solo el software libre ofrece esa oportunidad. Y lo que tienes que hacer incluye publicar versiones modificadas para que, para que usuarios te den retroalimentación, críticas, uh, indicaciones de errores para corregirlos. Solo, solo se hace con software libre. Cualquier escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerte maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Y entonces, si tienes una relación con una escuela, si eres estudiante o docente o empleado o administrador o padre de estudiante, es de tu responsabilidad militar por la migración de la escuela al software libre. Hay que concientizar a más gente para aumentar la fuerza del movimiento para por fin lograr migrar la escuela al software libre. Los derechos humanos suelen depender los unos de los otros. Es decir, si perdemos un derecho humano, resulta más difícil defender los otros. Hoy en día, visto que usamos la informática para tantas cosas importantes en la en la sociedad, el software libre, es decir, el control de nuestra informática, ha vuelto uno de los derechos humanos imprescindibles para defender otros derechos humanos. Y defender los derechos humanos frecuentemente requiere un sacrificio. La vida es así. Hay que estar dispuesto a hacer sacrificios a vez, de vez en cuando, para defender la libertad. Afortunadamente, en nuestro campo no hacen falta grandes sacrificios, sino pequeños sacrificios prácticos. Algo es incómodo, porque en este caso el programa libre no tiene todas las funcionalidades, pero siendo no totalmente cobarde, eres capaz de hacer este sacrificio. Eres capaz de hacer algún trabajo más para lograr esa actividad práctica sin software privativo. Eres capaz de dar algún dinero a un proyecto de mejorar este programa libre para que tenga las funcionalidades deseadas. Eres capaz, si eres programador, uh, disponer tiempo mejorando este programa libre. Hay varias maneras de participar en avanzar el movimiento. El punto es, uh, valorando tu libertad, reconocer la necesidad de contribuir a avanzar el software libre y antes de ese punto de hacer el sacrificio de no usar el programa privativo. Así podemos ganar. Entonces, ¿cómo ayudar nuestro movimiento? Si eres buen programador, puedes contribuir contribuyendo a proyectos de software libre. Te sugiero participar en 15 proyectos gestionados por otros antes de lanzar tu propio proyecto. Así sabrás hacerlo bien. Pero si no eres programador o no eres buen programador y casi todo, casi todo el mundo no es buen programador, 
pero hay otras cosas muy importantes que puedes hacer, como por ejemplo organizar el activismo. Necesitamos a más conferencistas que sepan divulgar estas ideas y eso se aprende. Puedes aprender si quieres, pero también necesitamos a organizadores de administrar grupos activistas locales. No hace falta saber hacer discursos públicos, hace falta saber mantener la lista de miembros, cobrar la cuota anual, organizar reuniones, invitar a conferencistas o presentaciones, uh, anunciar las reuniones y los uh, proyectos de activismo. Puedes participar en persuadir las escuelas y los gobiernos que migren. En cuanto a las escuelas, ya he explicado por qué, pero véase gnu.org slash education para más información y ejemplos. En cuanto a los estados, el estado debe usar únicamente software libre. Es su responsabilidad ante el pueblo, porque el estado existe por el pueblo. No existe por sí mismo, sino por el pueblo. Cualquier cosa que el Estado hace, hace por el pueblo. Entonces, si hace informática, la hace también por el pueblo y tiene la responsabilidad ante el pueblo de mantener completamente su control de su informática para asegurar al pueblo que se haga correctamente. Entonces, no debe usar nunca un programa privativo ni el software como servicio, porque eso sería incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo. Para políticas sugeridas para migrar el Estado, véase gnu.org slash government. Estoy contento de decir que hay provincias argentinas que se interesan en migrar sus agencias al software libre. Si eres experto en usar el sistema New con Linux, puedes ayudar a los usuarios. Puedes lanzar un grupo de usuarios New con Linux para uh, ayudar a los usuarios. Si hay un grupo existente de usuarios de New con Linux, puedes participar en el grupo para ayudar a los usuarios. Si hay un grupo existente de usuarios de New con Linux que se llame erróneamente grupo de usuarios de Linux, puedes participar ayudando a usuarios y explicando por qué el grupo debería cambiar de nombre. Y solo diciendo siempre software libre y no código abierto y explicando por qué, por qué lo haces, nos ayudas. Y es muy importante como oportunidad de concientizar a gente. Por ejemplo, si estás en una lista de correos y uh, aparece una cuestión de qué programas usar y algunos proponen programas privativos mientras otros código abierto, es tu oportunidad de decir, de decir, no se trata únicamente de las ventajas prácticas de cada programa, porque hay algo más importante en juego, es la libertad, debemos usar software libre, es nuestro deber como miembros de la sociedad y luego te, les explico por qué. Así puedes concientizar a todos en la lista. Si cinco personas están disputando, puede haber 50 que solo leen y es tu oportunidad de uh, alcanzar a todos. Y aunque no conviensas que adopten el programa libre, habrás ganado concientizando a gente. Entonces, uh, ganar la decisión es una victoria secundaria suplemental, pero concientizar a gente y mostrar que 
una persona valora la libertad, ya es una victoria. Hay muchas más maneras de ayudarnos, muchos trabajos que necesitamos. Véase gnu.org slash help para una lista larga de decenas de trabajos que necesitamos. Habrá algo que puedas hacer. Hay también slash philosophy con decenas de artículos sobre uh, asuntos filosóficos o políticos relacionados con el software libre. En slash licenses encontrarás todo relacionado a las licencias libres. Por ejemplo, qué licencias son libres y qué licencias no, qué diferencias hay, cómo usarlas, qué implicaciones tienen. En, en slash GNU encontrarás la historia del sistema GNU y por qué no es correcto llamarlo Linux. En slash malware encontrarás uh, cientos de ejemplos de funcionalidades malévolas en programas privativos importantes. Y en slash distros encontrarás las listas de distribuciones, cuáles son libres y nuestros criterios para juzgar. Ahora es tiempo de presentarles mi otra identidad. Soy el San Ignacio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. Pero no es un disco duro, sino mi aureola. Pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias.